。小雨，你怎么来了？马上离婚，马上离开那个混蛋。出什么事儿了？我刚才找过邱正宇了，我都知道了。我说过，我的事儿让你别管，你为什么还要管？你那过的是人过的日子吗？我不管行吗？那邱正宇他心里根本就没有你，他已经有别的女人了。我现在知道啊，你以前做的一切都是为我好。你慢点吃，好吃。为了让我死心，你才嫁给邱正宇的，对不对？好，我谢谢你。但够了，你做的一切都够了，咱们到此为止。你没必要让我跟程杰能过上安稳日子，委曲求全，你放弃自己的生活，牺牲自己，这个我不答应，也绝不允许。我知道你担心什么，我会跟程杰好好过日子的，请你放心。但是也请你答应我，马上离婚。离开邱正宇那个王八蛋，行不行？这么晚了，你一个人在这干嘛？你为什么打乔正宇？我问你为什么要打邱正宇？因为他该打。是，你多英雄啊！
，人家的事儿，自己解决不了，非得你出面解决。你是他们家什么人啊？你跟唐小雨到底什么关系？要是人家的事永远解决不了，你是不是打算一辈子管下去？回答我。小雨过得很不幸福，他一直不肯说。那现在我知道了，我就得管啊。可你有没有想过？还是你的妻子，你做这一切的时候，有没有考虑过我的感受啊？在你心里到底还有没有我，有没有咱们这个家？这是两码事儿。长青，还记得吧？你向我求婚的时候。问过你，能不能忘了小雨？你就那么呆呆的看着我。我知道你心里忘不了他，可当时我还是希望你能够点点头，哪怕是骗我也好。是说过我认了，在结婚这些年，我一次次的问自己，为什么我要认这个命？你既然娶了我，为什么心里还要有别的女人？是我小气吗？是我心胸太狭窄吗？你拍拍良心，问问你自己，这些年。我跟着你开这个小公司，每天风里来雨里去，起早贪黑的。我半夜上街去贴小广告，我天天的陪着笑脸哄那些客户，我埋怨过一句没有。就是今天你去打求证语的时候，我是回家陪你父母，跟他们撒谎，说你，说你在忙生意，你还让我怎么做？我就想啊，这老天爷不会瞎眼的。我爱我的丈夫，我努力了，总有一天，他就是块冰，也能被我给雾化。我等来的是一次次你对我的伤害，我觉得我自己很贱，我就是个普通的女子，我希望得到关心，希望被呵护，可是这些你不肯给我，因为在你心里。就没有。因为那里根本就不像个家。
明天，不好意思这么早打扰你。呃，中午一起吃个饭吧，请务必赏光。干娘，你说我今天要是不来公司拿货，你你不就白跑一趟了？嗨，我都白来好几趟了，这家里家里没人，公司公司又不在呢。干干娘，长青哥跟嫂子不知道你要来吧？我没跟他们说，长青说呀，昨天回家看我们俩，结果也没回去。这老爷子不是放心不下吗？非得我来看看。凳子啊，干娘问你，我给你介绍那姑娘怎么样啊？啊，怎么了？那个长青哥跟人打架，你知道了？长青跟人打架，跟谁呀、啊？哎呀，你倒是说话呀！你急死我了。我我要是说了，你可得保密啊！哎呀，你快说，跟一男的，微女的。哎，干干干娘，哎，一大大，二大大，三。姐，谁呀？学跳舞的，叫陈琳。你怎么知道的？我就找朋友稍微调查了一下。你是不是吃饱了撑了，闲的呀？这事儿不能再拖下去了，迟早得解决。昨晚上妈问东问西的，我都不知道跟她说什么。大，大，七。我现在已经是这种情况。你跟裘正宇不能再闹出事儿，你别再说了。你怕什么呢？现在不是当年了。他裘正宇以为他是个军代表的儿子，高人一等，想欺负谁就欺负谁。姐，我就要你一句话，明儿我就废了他。唐小雪，听听你的语气，看看你现在的样子，我劝你趁早离开宋建国。你要是再这么混下去，迟早有一天你比他还混蛋。我像混蛋吗？像。我是为你好，这件事不用你管。多好的媳妇儿，长青，不能吃着碗里的看着锅里的，做人不能这样。做人要讲良心。从小以后，爸是教我，要不是因为我，小雨也不会闹到今天这一步。那陈杰是不是你媳妇儿？你对他讲不讲良心？你这么做不是拿刀扎他的心吗？我没工夫跟你讲道理，你去，你现在就去把程杰给我接回来。你让我也先冷静冷静。
让你去认个错、道个歉，你会死啊！夫妻吵架不过夜，你是想让这事儿闹大是吧？你去不去啊？大的大的这样，小的小的也这样，就没有一个让人省心的。菜都点完了。全是你最爱吃的。你不会在菜里下毒吧？心虚了，嗯。放心吧，今天约你来，就是想和你心平气和的好好聊聊。我就奇怪了，你怎么会和裘正宇合作？知道吗？我的那些照片，都是裘正宇送给你爸的。最初他们是想从我手里拿到这个项目，条件是五百万现金，外加总利润的百分之三十分成。可现在，我就算好话说尽，你爸也不爱搭理我。你自己算算，里外里我们得损失多少？你可以跟我过不去，但别跟钱过不去啊。所以说，你爸跟你一样傻。钱有时候不是最重要的，要说损失，这损失也是你造成的。哎呀，那那这事还有缓吗？有啊，明天可就开标了。我有本事把这事儿翻过去，就有本事把这事儿翻回来。那你给我指条明道，我要怎么做，你才肯原谅我？很简单，答应我四个条件。说。第一。国学公司必须改名字。第二，唐小雪手里百分之四十九的股份必须全部抛售，我来收购。第三，唐小雪必须离开国学公司。最后一条，你每天必须回家。就这四点，做得到吗？就是个混蛋，我一直都是，从来没变过。你跟你爸和我一样，都是混蛋。吴婷婷，我们的婚姻本来就是一场交易，是交易，那就有条件。你现在违规了，你不但要钱，你还要人，太贪了吧！想让我给你爸下跪，你回去问问他，他受得起吗？你说的没错，有的时候钱不是最重要的。红星厂的项目，老子不干了。我今天把你约到这儿来，是想告诉你，我身后这个女人，是我这辈子最爱的人
永远都不可能改变。如果说你和他之间有一个人必须要离开国学，那这个人肯定不是他，是你，是你要从国学滚蛋。刚才来的路上，看见你爸妈了。他们好像是去买菜，我都没好意思上前打招呼。妈是没脸见的。事儿，妈都知道了。我狠狠的教训了长青一顿，五凳子他们都在场。我一顿臭骂，一点面子都没留。你要是不解恨，回去我再接着骂。啊，我知道你来的意思，我不回去。我知道，千错万错，都是长青的错。可哪家夫妻不吵个架，拌个嘴的？但是不能分开呀，这一分开，性质就不一样了。你要这么说，妈心里更难受了。宋家就只认你这一个儿媳妇儿，你要不回去，我怎么跟他爸交代？这样，我替长青向你道个歉，你先回去，有什么事儿，咱慢慢说。
求求你，你就当可怜可怜我们两位老人。人呐，不能光图嘴上痛快，过了嘴瘾就得付出代价。你低个头会死啊！这么大个项目，你就真打算放弃了？不放弃怎么办？明天中午就开标了。这不还有一个晚上的吗？好好想想是，小雨从来没带我来过这么高档的地方。没关系，你喜欢吃就行。以后有空了，我就带你来。郑宇，祝你知道孝顺妈。那你慢慢吃。知道我今天为什么带你来这儿吗？今天是个特殊的日子，你没忘吧？咱们的结婚纪念日，我记得。人呐，就是贱，一件好东西本来不属于。可这人看见了就会有贪心，等千方百计得到手以后，却又发现这东西好是好，可根本不适合你。想放弃，不甘心，就这样得不到又放不下，是不是很痛苦？昨天宋长青来找过我，他本来是要来打我的，结果被我打了，心疼了。还有一件事情没告诉。我一直在办签证，等签证一到手，我就走了，带着一个真正爱我的女人离开这里。我就是想知道
，如果我放过你，跟你离婚，你会不会再嫁给宋长杰？你不觉得这样很无聊吗？既然是结婚纪念日。我就得有所表示，这是我给你准备的礼物。虽然我们只是名义上的夫妻，但我还是尽到了做丈夫的责任。尽管你心里根本就没有我，带上吧。我要去拿车，晚上你不能去我那儿了，我得把我妈接过来住两天。耽误事儿，你有意见？去陪陪你媳妇吧。我开车送你吧。这天都黑了，回来再走丢了。<笑>我能丢哪儿去啊？你爸都不操这份心，你在这瞎操心。我丢了，我能自己找回来。你媳妇也丢了，你还能找回来啊？这么好的媳妇儿，要珍惜，别不当回事儿。你回去好好哄哄她啊。那、哎、您就打车吧，别坐公交了。哎呀，知道了，知道了，快回去吧，回去吧啊！带钱了吧，身上今天求我回来，让我觉得自己不是个称职的儿媳妇。我不想这样。但是我觉得还是有必要跟你解释一下，你误会了。你、我、小雨，我们仨是从小一块长大的，彼此都了解。你说句难听的话，你你就算是不相信我，你总得相信小雨吧。从今以后，你就当小雨是我亲妹妹。而且当哥哥的照顾妹妹不是天经地义吗？可她不是你妹妹。我也不想当睁眼瞎。你说我矫情也罢，疑心多虑也行，总之我接受不了这样的事情。没有一个女人接受的。
，要个孩子吧。真的，这没有孩子的家庭是不稳固的，也不完美。这话有道理。我只是想说，我很在乎你，很在乎这个家。这要是有个孩子，家里就能多点欢笑，少点争执。我是真心的。怎么，你不想要孩子？事情办得有点过，不过非常好。跟你妈去一点。说你就硬到底，我倒想看看你死的有多冷淡。真的假的呀？当然是了，我难道能骗你吗？你怎么在这儿？陈放，你去忙吧，等我请你吃饭。行，夜我一定啊啊。你干什么了？我来找我老同学聊聊天儿，不行吗？这比我看到女孩呢。什么女孩啊？陈林，住在这病房的陈林呢？啊，原来这个女孩叫陈林。我同学说她出院了。什么？紧张什么呀，姐夫？这女孩跟你什么关系啊？喂，麻烦你帮我呼七零八幺九，就说停止使用了。唐小雪，你把人弄哪儿去了？告诉我把人弄哪儿去了
我告诉你，你敢动他一根毫毛，我他妈跟你没完！人去哪儿了？坐下。我他妈叫你坐下。最近的所作所为越来越不像我姐夫了，我就想跟你好好聊聊，心里怎么想的。我今天来呢是想求你一件事儿，跟我姐离婚。我唐小雪说话从来喜欢搁在桌面上讲。不选绕弯子。你做过什么事儿，心里清楚。我姐太苦了，你放了她，跟她离婚。陈琳在哪？你先回答我的问题。离还不离？想要跟我谈条件，最好别耍我。你是我姐夫，我怎么敢耍你啊？那女孩失踪了是吧？没关系，我可以帮你找她。我公安局有的是朋友。装他妈什么跟我装？唐小雪，我再跟你说一遍，先把人放了，再跟我谈条件。你急什么呀，姐夫？没关系，我们可以报警，报警肯定能找到这个女孩。就怕报警以后，这个叫陈琳的姑娘，要是被人撕票了或缺胳膊少腿，我可不负责任。要是你姐不答应离婚，你不有的是办法吗？你不会耍流氓吗？我就要结果。明天中午十二点必须办妥。陈林要是出任何问题，放心 ，HQ 七九六九，下午两点十五分飞洛杉矶。你办妥了我姐的事儿，就可以去找她了接票了，我不能迟到。你还真去了？我必须得去。我输得起，但我得输得明白。我要亲眼看着吴满腾是怎么把这票交到张秋良手里的。衣服给你熨好了，我给你换了条领带。这活干的像我宋建国的女人。穿精神点儿，人一精神，没准会发生奇迹呢。
我想他了，来看看他。谢谢。我答应过妈，说要带她去海南疗养，可能去不了了。所以，如果有可能的话，我希望今年冬天，你一定带她去一趟海南唐小玉，知道我为什么那么喜欢你吗？就是因为我爱看你跳舞。记得在少年宫的时候，我第一次看到你跳舞，就爱上你了。后来你到了歌舞团，从排练场。到舞台上，你的每一次演出，我从来没有落过。我也说不清楚，怎么对你那么着迷。其实你说你除了会跳舞，还有哪点好？对不起我，你嫁给我，就是为了让宋长青死心。这一点我早知道了。你从来就没有爱过我，哪怕是一瞬间。你说你是不是欠我的？是我欠你。那你是不是应该还我？要我怎么还？为我跳支舞。跳完这支舞，我就跟你离婚
冠宇，我想吃生煎包。好的，妈。等一会儿我们办完事儿，就带你去。嗯。<笑>我的生命从云霞开始，在拥抱大地之前，曾经壮怀激烈；荡涤了灵魂之后，世界归于平静。钥匙给你，密码你定。从今以后，这个东西归你来管，跟我就没关系了。锁得住东西，锁得住心吗？这也就是个形式，把它交给你，只是为了表达我的心情。这两样东西。曾经是我宋长兴最重要的记忆。有句话怎么说的？结束过去，展望未来。以后你就不用去工地了，在家好好调养身体，准备生孩子。你以为你是宋建国啊？身价好几个亿。我是没那么多钱，但是我宋长兴的双手能养活得起自己的老婆和孩子。上车吧。哎，那保险柜多少钱啊？以后表决心用不着花钱，写份决心书就行了。
你这么干，是为了宋建国吧？我姐的事儿办妥了吗？离婚证给我看看。我可以跟陈玲通个话吗？你现在还没有资格跟我谈条件。等你帮我办完最后一件事儿，你自然会见到他请问吴满腾先生在家吗？他不在，肯定是。哦，我是祥云新茶具店的。吴满腾先生之前在我们这儿订了一套茶具，一直没有来拿，所以我给送了过来。既然吴满腾先生不在家，那就麻烦您签收一下吧。好。谢谢啊。嗯，谢谢。替宋建国兴师问罪来了。几天前，张秋良从天云公司汇到你私人账户上三百万，分三次转的，有这事儿吧？这张是银行出具的转账凭证复印件。这个呢，是天云公司财务总监出具的出账明细复印件。说我要是把这两张单据送到检察院，会是什么结果？你想干什么？你说呢？